ஹாய் வெல்கம் டு பிகிபீடியா நான் போட்ட இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோக்கு ரொம்ப நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஜோவர் அல்வா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஜோவர் ஃப்ளார் வச்சு அதாவது வெள்ளை சோள மாவை வச்சு எப்படி அல்வா பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஜோவர் வந்துட்டு ஃபைபர் ரிச் ஃபுட்டு அதில் வந்துட்டு அது ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு தான் ரொம்ப நல்லது அதனால் கண்டிப்பாக இதை நம்ம ஃபுட்டில் சேர்த்துக்கணும் ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்றது இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நான் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு ஜோவர் ஃப்ளார் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு கைக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் தண்ணி சேர்த்து நம்ம இப்போ ஒரு சப்பாத்தி மாவை பிசைகிற மாதிரி அந்த மாவை பிசைய போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம வந்துட்டு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி ஒரு பிசைஞ்சி வைக்க போகிறோம் இது இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஜோவர் ஃப்ளார் வந்துட்டு கோதுமை மாவு மாதிரி இருக்காது கோதுமை வந்துட்டு நல்லா ஸ்டிக்கியாக ஒன்று சேர்ந்துடும் பயண்டாயிரும் ஆனால் வந்துட்டு இந்த ஜோவர் ஃப்ளார் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணி விட்டு சேர்த்தாலும் அது உதிரி உதிரியாக தான் இருக்கும் அந்த மாவு அதை நீங்கள் சும்மா இப்படி பிச்சு எடுக்கிற அளவுக்கு இருக்காது அதனால் வந்துட்டு இதை சும்மா இப்படி ஒரு பிடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் கையில் இப்படி வச்சு பிடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் அவ்வளோதான் அதனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இப்படி ஒரு உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா போதும் அதனால் வந்துட்டு இதை நீங்கள் இப்படி கலக்கிறப்போ இப்படி நீங்கள் பிசையிறப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது நான் ஹார்டாக பிசையணுமோ சாஃப்டாக பிசையணுமான்னு இல்லை இது ஏன்னா எப்படியும் நம்ம வந்துட்டு இதை தண்ணியில் ஊற வச்சு இந்த ஜோவர் மில்க்கை எடுத்துட்டு தான் நம்ம வந்துட்டு அல்வா பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்துட்டு இப்போ வந்து நீங்கள் பிசைஞ்சி வச்சிட்டோம்னா இப்போ ஃபார் அ ஃபேமிலி ஆஃப் த்ரீ இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு இருக்கிற ஜோவர் ஃப்ளவர் வந்துட்டு சரியாக இருக்கும் ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இப்போது இதை நான் வந்துட்டு பிசைஞ்சி வச்சுட்டேன் இப்போ எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எனக்கு நாலு நாலு பால்ஸ் கிடச்சிருக்கு இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வைக்க போகிறேன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அளவுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே வைக்க போகிறேன் அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த ஜோவர் மாவு வந்துட்டு ஃபுல்லாக தண்ணியில் கரைஞ்சிடும் கரைஞ்சி அது கீழே இருக்கும் இப்போ நம்ம மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் இல்லையா அதனால் அந்த தண்ணியெலாம் வந்துட்டு மேலே வந்துடும் அந்த மேலே இருக்கிற தண்ணியை வந்துட்டு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற அந்த ஜோவர் மில்க்கை வச்சுட்டு அதாவது இந்த மாவு கரைஞ்சி இருக்கும் இல்லையா அதை வச்சுட்டு நம்ம ஹல்வா பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் வந்துட்டு நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு அந்த பால்ஸ் எல்லாம் நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டேன் ஊற்றிட்டு இப்போ இதை நான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே மூடி வைக்க போகிறேன் இப்போது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நான் இதை எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருந்தேன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனாக இதில் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இதில் மேலே வந்துட்டு ஃபுல்லாக தண்ணி இல்லை மேலே வந்துடுச்சு கீழே வந்துட்டு அந்த மாவு தேங்கி இருக்கிறது அப்படியே கீழே மாவு டெபாசிட் ஆகிருக்கு இப்போ அதனால் இங்கே மேலே இருக்கிற தண்ணியை வந்துட்டு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் எடுத்துக்கிட்டு கீழே இருக்கிற மில்க்கை வச்சுட்டு அல்வா பண்ண போகிறோம் இப்போ இது கிடச்சிருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஜோவர் மில்க் இப்போ வந்துட்டு இது ஒரு வாட்டி கிளியராக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மில்க் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ மேலே தண்ணி இருந்ததெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இதே இப்போ ஃபில்டர் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ வந்துட்டு நான் அந்த ஜோவர் மில்க்கை வந்துட்டு ஒரு வாட்டி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு மேலே வந்துட்டு அந்த மாவு வந்துருக்கு இல்லையா அதை வந்து வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை அதையும் நம்ம வேணால் கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அதே மாதிரி ஜோவர் மில்க் கீழே கிடைக்கும் இல்லையா அந்த தண்ணி மெலுமினேட் பண்ணிட்டு உடனே அந்த மாதிரி இதையும் நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதையும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வச்சுருக்கேன் இது மேலே தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இது தண்ணி எடுத்துகிட்டு இதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இது வந்துட்டு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஜோவர் மில்க் இப்போ நம்மளுக்கு ஜோவர் மில்க் கிடச்சாச்சு இதை வச்சு இப்போ நம்ம ஹல்வா பண்ண போகிறோம் 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேனில் நான் முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு சுகர் எடுத்திருக்கேன் இதே டம்ளரில் தான் நான் வந்து ஒரு ஒரு பங்கு அளவுக்கு நான் மாவு எடுத்திருந்தேன் இப்போது இந்த முக்கால் டம்ளர் சுகருக்கு நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கிட்டோன்னா போதும் இப்போது இந்த சுகர் வந்துட்டு நல்லா டிசால்வ் ஆகட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் பேன் நல்லா சூடாகிட்ட உடனே அதில் கொஞ்சம் நெய் விட்டு ஸ்பிளிட் கேஷ்யூஸ் இருக்கு இல்லையா அதை பாதி பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும் இப்போ பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் சுகர் வந்துட்டு டிசால்வ் ஆகிருக்கு இந்த அது அப்பப்போ கலர் விட்டுக்கோங்க இந்த பக்கம் நம்ம அப்படியே கேஷ்யூ நச்சு வந்துட்டு வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா சுகர் ஃபுல்லாக கரைஞ்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஜோவர் மில்க்கை ஆட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜோவர் மில்க் ஆட் பண்ணியாச்சு இந்த மில்க் ஆட் பண்ணிவிட்ட உடனே நம்ம வந்துட்டு கை விடாமல் இதை வந்துட்டு கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இப்போ நான் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிருக்கேன் நெய் ஊற்றிட்டு கை எடுக்காமல் அதை கலறிகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா வந்து டக்குன்னு இதை வந்து கெட்டி ஆயிரும் அதனால் வந்துட்டு உங்களுக்கு கீழே அடி பிடிச்சிரும் அதனால் வந்துட்டு விடாமல் கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுக்கும் வீட் அல்வாக்கும் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை அதாவது திருநெல்வேலி அல்வாக்கும் இது வந்துட்டு நம்ம ஜோவரில் பண்ண மாதிரி வீட் ஃப்ளாரில் பண்ணோம்னா அது வந்துட்டு திருநெல்வேலி அல்வா இதே ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை மெயினாக சென்டரில் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அது வந்துட்டு கட்டி ஆகாமல் இருக்கும் கட்டி ஃபார்ம் பண்ணாமல் இருக்கும் இதுக்கு வந்துட்டு மெயினாக நம்மளுக்கு நெய் தான் இதுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கறது டேஸ்ட்டு ஸ்மெல்லு அதனால் வந்துட்டு நம்ம ஒரேடியாக அதை வந்து நெய் ஆட் பண்ணல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்பப்போ ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் விட்டு விட்டுட்டு விட்டு விட்டு கலந்துட்ருக்கோம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க தி டக்குன்னு இப்போது இப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது கெட்டி ஆகிட்டே வந்துட்டுருக்கு இது கொஞ்சம் கெட்டியாக ஸ்டேஜில் தான் வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் கை எடுக்கலாம் அது வரைக்கும் நம்ம விடாமல் இதை கலந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அது என்ன ஆகும்னா நெய் கூட சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சைடில் ஃபுல்லாகவே அந்த நெய் லேயர்ஸ் தெரியும் நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு ஹல்வா ஃபுல்லாக நெய் கூட சேரணும் அப்போது அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு எதுவுமே லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகலை கிளியராக இப்போ இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி கெட்டியார ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு சுகர் சிரப்பை வந்து ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி கெட்டி ஆகிட்ட அப்புறம் தான் அந்த சிரப்பை ரெடி பண்ணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த சிரப்பு வந்து நீங்கள் முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அது பேன்லேயே ஸ்டிக் ஆகிடும் அதனால் வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டி ஆகிட்டோடனே கொஞ்சம் கையை எடுத்துடலாம் அது கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நெய்யை ஒரு வாட்டி விட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அது பாட்டுக்கு இப்போது கொஞ்சம் செட்டில் ஆகிட்ருக்கோம் நெய் கூட கலந்துட்ருக்கோம் கெட்டி ஆகாது இதுக்கு மேலே அது வந்துட்டு ரொம்ப பேன் கூட ஒட்டிக்காது அதனால் வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடு பேனில் நம்ம வந்துட்டு சுகர் சிரப்பை வந்துட்டு ரெடி பண்ணணும் இப்போ அது ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு சுகர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுகர் சிரப் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இது லோ ஃப்ளேம்லேயே தான் வைக்கணும்னு நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து 
சீக்கிரம் கருகிடும் இல்லைன்னா ரொம்ப ப்ரௌன் கலரில் இதாகிட்டு கருகிடும் பேன்லேயே ஒட்டிடும் அப்புறம் வராது அதனால் வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே விட்டு அப்போது லைட்டாக இது வரணும் கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த சுகர் சிரப் நம்ம ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வேணால் நம்மளுக்கு ஒரு வாட்டி இந்த ஹல்வா டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இதில் நம்மளுக்கு சுகர் ஓகேவாக இருந்ததுன்னா இந்த நம்மளுக்கு தகுந்த அப்பில் இந்த சிரப்பில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட் வே கம்மியாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த சிரப்பை வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் இந்த போடுறதுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சுகர் சிரப்பை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நல்லா இது நல்ல கலர் கிடச்சிருச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டு இதில் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபுட் கலர் கூட வேணும்னா ஆட் பண்ணலாம் ஆனால் இதே போதும்னு நினைக்கிறேன் இதே இருக்கட்டும் அப்புறம் இதில் இப்போ வறுத்து வச்சுருந்த கேஷ்யூஸ் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு கலந்து விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு வாட்டி லாஸ்ட்டாக நல்லா கலந்து விட்டுட்டோம்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போவே இதில் நெய் பிரிஞ்சிட்டு வந்துட்டுருக்கு பேனில் ஒட்டாமல் வந்துட்டுருக்கு அல்வா ஸோ இதுதான் அதோடய கன்சிஸ்டன்சி அதனால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது நம்மளோட ஹல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு